existem duas jurisprudências. Primeiro, uma jurisprudência do TJ do Piauí, que diz o seguinte, olha, se não tiver tornozeleira eletrônica, conceda a liberdade para o preso. Tá? Uhum. E intime ele, assim que o aparelho de monitoração estiver disponível, para voltar e ser colocado a tornozeleira. Se ele não comparecer, revoga essa liberdade. Uhum. Tá? Então Ótimo. essa é a medida mais prudente. Ó, concede Sim. a liberdade, não tem tornozeleira, não tem problema. A liberdade vai ser monitorada assim que tiver a tornozeleira disponível. Então essa decisão Incrível. do TJPO é muito interessante. E ela é inclusive anterior à situação da, da pandemia. E aqui você pode até jogar um argumento. Olha, se antes da pandemia isso já era justificável, agora muito mais. Uhum. Agora muito mais. Perfeito. E a segunda decisão, e essa é a decisão que você vai usar para combater o mérito, é do TJ do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, olha, é uma insuficiência estatal a falta de tornozeleira. Hum, o preso, o jurisdicionado, não pode ele ser prejudicado. E aqui dá para você fazer duas analogias. É pacífica as jurisprudências do STJ, e inclusive teve uma decisão em HC coletivo agora do ministro Sebastião Reis, em virtude da pandemia, em que ele deu HC coletivo para todos os presos do Espírito Santo, todos que estivessem aguardando o pagamento de fiança para ter a liberdade. É pacífico no STJ que a falta do pagamento de fiança, Rodrigo sabe muito isso, porque é defensor público, pacífico que a falta do pagamento de fiança não impede na liberdade da pessoa. Olha, se a falta de recursos pessoais não podem impedir minha liberdade, é óbvio que a falta de recursos de terceiro, estatal, que não é nem minha, não pode impedir minha liberdade. E aqui Eu... dá para fazer também uma, uma última analogia rapidinho. Pode, pode, pode ser, a pode súmula, ser. Uma última analogia, a súmula vinculante 56, que é aquela que não permite que o preso fique em estabelecimento mais gravoso. Se eu não posso ficar em estabelecimento mais gravoso, é óbvio que eu não posso continuar preso se eu já tive uma decisão reconhecendo o meu direito de prisão domiciliar ou de liberdade mediante apenas a colocação de tornozeleira. Então uhum. você pode fazer essas duas analogias ainda.